、えー、こんにちは阪急の嵐山駅に来ています、えー、今日は新年一発目の、えー、登山ということで、えー、愛宕山の方に初詣に行きたいと思ってます、えー、まずここからバスに乗って、えー、清滝の方に向かいます清滝までは京都バスで15分ぐらいです1時間に1本ぐらいしかバスが出ていないので事前に時刻表をチェックしましょうこちらが京都で一番の心霊スポットと言われる清滝トンネルです。トンネルを抜けるとすぐに終点の清滝のバス停があります清、はいえー、滝のバス停に着きました、えー、ここから、えー、愛宕山の方に向かってちょっと歩きます名古屋山の祈の鳥ですね。はい、じゃあここから登っていきます。名古屋山の標高は924メートルで、京都市で2番目に高い山です。名古屋山にはいくつか登山ルートがありますが、今回は最もメジャーな表参道ルートで登ります。標高差は約800メートルで、山頂までは2時間半かかります。最初のうちは急な階段が続き、結構しんどいです。神社の総本社があり、火伏せの神として信仰を集めています。3歳までに愛宕山に登ると、一生家難に遭わないと言われ、子供連れの参拝者も多いです。また、千日参りといって、7月31日の夜から8月1日の早朝にかけて参拝すると、千日分のご利益があると言われています。アートの休憩所がありました表参道沿いにはこのような長石が建てられています一の鳥居を起点として約110メートルおきに山頂まで50丁あると言われています30丁目水口やあと。で、だいたい一時間二十分ぐらいかかりました。こちらが黒門です。愛宕神社の門のように見えますが、実は別のお寺の門の名残だそうです。
愛宕神社の境内に入ると休憩所やトイレがあります。ここから双子神社の本殿までかなり急な長い階段が続きます。二の鳥居からここまで2時間ぐらいで到着しました。参拝後に無料で振る舞われていたおみきをいただきました。帰りは、えー、別のルートを使って、えー、下まで降りようかなと思います。この休憩所の脇の道が月の輪寺ルートです。帰りは月の輪寺を経由して清滝の方まで降りたいと思います。寺に行く途中に愛宕山の中で一番眺望がいいスポットがありました京都市内が一望できます双子神社から 1.5 キロほど下ると月の輪寺に到着します
ここから先は2キロほど舗装された林道を通ります。はいえー、ここから東海自然歩道の位置に入りますはいえー、清滝のバス停のところまで戻ってきました、まあ、大体距離にして往復で、えー、10キロぐらいで登って降りてこれましたでここからバスに乗って嵐山の方に戻ろうかと思ったんですけど、まあ、バスがあと30分ぐらい来ないので次のバス停までとりあえず行ってバスを待とうかなと思いますこ清滝トンネルですねこのトンネルを、えー、通るのは非常に怖いので、まあ、車も通りますし歩行者が通るのはちょっと危険なので,でトンネルを通らずに上を通って山を越えていきたいと思います。というみたいですねここが、えー、試み峠のようですね、はい、トンネルの向こう側に降りてきましてあたごじの前まで来ました。はい、えー、こちらがアタゴさんの一の鳥居です、はいまあ、この辺りは、えー、道の雰囲気が広くて昔ながらの、えー、かやぶきの屋根の家が並んでいると感じですねの嵐山駅に戻ってきました、えー、今日の愛宕さんへの初詣は、えー、これで終了ですはい、ではお疲れ様でした